¡Qué increíble y fabulosa aventura! Jamás me imaginé que podría contar tantas historias y vivir tantas experiencias en un solo lugar. Nos encontramos en el capítulo 7 de la majestuosa visita al Cañón de Somoto. Es asombroso, pero no se preocupen, el próximo video será el final de esta emocionante visita. Nos seguimos adentrando en el Cañón de Somoto, ubicado a unos 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Somoto, cabecera departamental de Madrid. Esta formación rocosa es una de las más antiguas de Centroamérica y es conocida por los lugareños como la estrechura o Namán Cambre. Eso de Namán Cambre me suena como alambre, pero es Namán Cambre. El cañón de Somoto se caracteriza por ser un cauce con altas paredes verticales que se extienden aproximadamente a lo largo de 4.5 kilómetros. Su recorrido sinuoso tiene un ancho variable de entre 10 y 15 metros. En este impresionante cañón fluyen las aguas provenientes de los ríos Comalí de Honduras y Tapacalí. En videos anteriores habíamos hablado de esto, los cuales se unen para formar el extenso río Coco. En el fondo pedregoso de este cauce, la tranquila corriente se ve interrumpida por las formaciones rocosas que crean 7 u 8 pozas con agua semi estancada, generando un ambiente vibrante lleno de vida con una diversidad de plantas y peces. Sin embargo, estas fascinantes columnas son el resultado de una combinación entre una falla geológica abierta y la erosión causada por el agua. Se estima que su formación tomó entre 5 y 15 millones de años durante el periodo que corresponde a la era del Cuaternario y el Mioceno del Terciario Superior. Para mayor información sobre estas eras, ya saben que la tienen que ir a buscar a Google. Estoy casi seguro que si en este momento yo les preguntara cuándo fue descubierto el cañón de Somoto, nadie me responde en este mismo instante. Pero aquí les vamos a recordar, ya que lo hemos venido diciendo en videos anteriores, el cañón de Somoto fue descubierto en diciembre del 2004 por geólogos checos y nicaragüenses que realizaban estudios en la zona, aunque los lugareños ya lo conocían desde hace muchas generaciones atrás. El cañón de Somoto, habiendo reconocido su importancia hidrológica, geológica y potencial turístico, fue declarado área protegida bajo la categoría de monumento nacional Cañón de Somoto y la motivación para visitarlo por los turistas sigue en aumento a medida que se organizan más actividades en la zona. Sé que muchos se quedaron con la curiosidad de saber qué era lo que veníamos hablando en el bote, pero aquí les voy a dejar un extracto para matar la curiosidad. ¡Y repique! <risa> ¿Y ya saben qué significa el repique? <risa> pero mira ya, amigo. No, no me filmando, ya ni ya. Definitivamente que en estos viajes se goza. Durante el trayecto en el bote, Judy nos confesó que no podía sobrevivir sin café y sin haber almorzado, por lo que empezó a sentirse débil, a pesar de que en el camino compartimos una barra de granola y mucha agua. Debido a que ya estábamos retrasados, no tuvimos la oportunidad de nadar en esta ocasión y fueron 400 metros en bote aproximadamente. No sé si ustedes se aventurarían a hacerlo. Aunque el agua lucía tan tranquila y tentadora para un chapuzón. Una vez que llegamos a la orilla y disfrutamos de la hermosa puesta del sol, nos dirigimos a comer rosquillas con café antes de que Judith se nos desmayara. ¿Y quiénes son los amantes a las rosquillas somoteñas? A ver, díganlo, díganlo. Ahora vamos a tomarnos un cafecito con rosquillas somoteñas. Vamos, díganme. Yo no sé ustedes, pero a mí desde pequeño me malacostumbraron a comer esas ricas rosquillas. Estas rosquillas a veces eran de Rivas, a veces eran de Estelí, a veces eran de Somoto, pero estas son riquísimas. Pero si me quedan aquí, ¿no te Yo sinceramente les dejé esa parte porque fue súper cómica y ustedes saben que siempre hay sus detrás de cámaras. Yo definitivamente aquí no podía decir nada, me estaba atragantando. Estaban tan ricas estas rosquillas que no se imaginan. ¿Y a ustedes cómo les gustan las rosquillas? ¿Mojaditas o secas? Espero que en los comentarios me pongan cómo les gustan las rosquillas. Y chicos, les comento que ya el próximo capítulo es la visita final al Cañón de Somoto. Así que no se la pierdan.